ni wazi kwamba teknolojia inazidi kukua kwa kasi zaidi kila kukicha tunaona ubunifu wa teknolojia mpya na zingine zikiwa zinastajabisha zaidi kama teknolojia hii ambayo inatumika kutengeneza kopi ya binadamu halisi yani kopi ya binadamu halisi kwa mfano wewe hapo inatengenezwa kopi yako ambayo inafanana na wewe kila kitu na inafanya kazi kama wewe unavyofanya kazi Teknolojia hii inatambulika kama replica human cloning ambayo ni teknolojia ya ajabu na inayostajabisha zaidi. Na hisi ujaye kusikia kitu kama hiki. Basi ungana nami uweze kufahamu zaidi. Mimi ni Abdana Magana. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho upate kufahamu kuhusiana na teknolojia hii ya human cloning ambayo inatumika katika uzalishaji wa kopi za watu mbalimbali. Mbali. Hebu tuifahamu teknolojia hii ya replicon human cloning. Teknolojia hii kama nilivyosema ni teknolojia ambayo inatumika kutoa kopi au nakara ya mtu harisi. Na teknolojia hii inasemekana kuwa inatumika na vikundi vya asili kama Illuminati au Freemason katika kutengeneza kopi za watu fake. Na teknolojia hii inasemekana kuwa inachukua muda mfupi kukamilika. Na replicon ya kwanza kabisa ilifanyika mwaka 1979 ambayo inadaiwa kuwa ya bilionea Max. Jinsi teknolojia hii inavyofanya kazi ni hivi. Kwanza teknolojia hii inatumika kwa kila mtu yeyote yule, awe ni hai au amekufa. Ambapo hii wanamchukua mtu huyo, awe ni hai au amekufa, wanampeleka maabara kwa ajili ya kumclone au kutoa kopi ya mtu huyo. Awe ni hai au amekufa. Kisha wanamweka kwenye mashine maalum ambapo mashine hiyo imeunganishwa moja kwa moja na kompyuta ambapo hiyo kompyuta inatumika kuchukua rekodi zote za huyo mtu mfano urefu unene wa, unene size ya kila kiungo muonekano na kumbukumbu zote kupitia ubongo kisha wanazihifadhi kwenye kompyuta kisha baadaye wanamfanyia replication kupitia rekodi zake zote ambapo atatengenezwa mfano wa mtu kama yeye kupitia mashine lakini huyo mtu mpya mwanzoni anakuwa kama toy tu hafani chochote baada ya hapo wanachukua seli tishu na jeans DNA za yule halisi kisha wanamwekea yule kopi then wanamweka kwenye zile cloning tank ambazo zinakuwa na makilio yote yanayompa uhai ikiwemo soil insulation wanampa kumbukumbu za yule wa mwanzo ambazo walizokuwa wamezihifadhi kwenye kompyuta. Inasemekana teknolojia hii ya replicon clone imetumika kwa watu kama Eminem, Taylor Swift, Beyoncé, Mary Cruz, Hillary Clinton, The Game, Dr. Drake, Blight Trips Pier, Gustman na wengine wengi. Sasa tuziangalie aina za teknolojia hii ya human cloning. Kuna aina mbili za teknolojia hii ya human cloning. Aina ya kwanza inaitwa reproductive human cloning na aina ya pili inaitwa robotized human cloning. Nikianza na teknolojia hii ya kwanza ambayo ni reproductive human cloning. Hii ni teknolojia ya kutoa kopi ya mtu ambapo katika aina hii ya teknolojia huchukuliwa nuclear kutoka kwenye seli ya mtu husika kisha ile nuclear wanaenda kuipandikiza katika yai la mwanamke ambapo lile yai utolewa nyuklia yake na kuwekwa hiyo ya kupandikiza. Wakishafanya hivyo ndipo baada ya kipindi fulani lile yai litakuwa na kujitengeneza na kuwa embryo ambapo sasa hiyo embryo au kijusi kikisha jitengeneza wanakichukua na kuwekwa kwenye matenki maalum ambayo matenki haya yanakuwa ni mfano wa mfumo wa uzazi wa mwanamke yani placenta. Kisha kuikuza ile embryo kupitia hatua zote za ukuaji wa mtoto ambapo atapitia hatua zote kutoka kichanga mtoto mpaka kufikia stage ya yule mtu husika ambaye amefanyiwa kloni hapo sasa atakuwa tayari kasha tengenezwa upya lakini hii aina ya kloni ni ngumu sana kwa sababu inachukua muda mrefu sana kwa sababu huyo kloni anakuwa anapitia stage zote ambazo binadamu hupitia na hii reproductive ya kwanza ilifanyika mwaka elfu mbili lakini inasemekana kuwa haikufanikiwa kukamilisha kutengenezwa kwa mtu huyo ndipo baadaye umoja wa mataifa UN ulipiga marufuku teknolojia hii lakini inasemekana vikundi vya siri kama Illuminati au Freemason wanaendelea na teknolojia hii ya utengenezaji wa kopi za watu na kwa upande wa aina ya pili ambayo ni robotized clone hii ni aina nyingine ya kutengeneza clone au kopi ya binadamu ambayo hii kiwarisia inakuwa 
ni robot tu yani haina uhai na inakuwa haina sifa anazokuwa nazo binadamu kama pumzi ro na vitu vingine kama hivyo kwa sababu aina hii ya clone au kopi ya binadamu huyo inakuwa imetengenezwa kwa kutumia mashine tu mfano wa aina hii ya robotile clone ni robot Sofia kama mnamfahamu robot huyu anapatikana nchini Saudi Arabia na hii aina ya clone imeruhusiwa na umoja wa mataifa yani sio haram mifano ya roboti clone ipo mingi sana kwa mfano kama ushe kuangalia movie ya Arnold Schwarzenegger inaitwa Terminator ndani ya movie hii kama ushakuiona kuna akina Arnold wawili mmoja ni Arnold harisi na mwingine ni Arnold ambayo ni robot naamini mpaka hapo tutakuwa umejenga picha na umeelewa vizuri na kuna movie nyingi sana ambazo zinazungumzia masuala haya ya robotide clone kama utakuwa na chochote nitakushana nami comment hapa na usahau kusubscribe pamoja na kushare